நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா சாயில் எப்படி நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போறோம் சாயிலோட pH எப்படி நம்ம டெஸ்ட் பண்றது அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு கத்த தர போறேன் சோ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப ஈஸி தான் சோ நம்ம சாயில் pH லெவல நம்ம டெஸ்ட் பண்றது மூலமா இன்னும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம வந்து அடைய முடியும் சோ நம்ம வீட்ல இருக்கிற சாதாரண பொருட்களை வச்சு தான் எப்படி நம்ம டெஸ்ட் பண்றதுங்கறத சொல்லி தர போறேன் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படி நம்புறேன் அப்படி பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி விடுங்க இல்ல ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க இது வேற யாருக்கெல்லாம் பயனுள்ளதா இருக்குமோ அவங்க எல்லாருக்குமே இத பகிர்ந்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் சாயில் பிஹெச் லெவல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து சாயில் வந்து அசிடிக்கா இருக்கா நம்ம மண்ணு வந்து அசிடிக் தன்மையோட இருக்கா இல்ல அல்கலைன் தன்மையோட இருக்கா அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் இதனால அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சில செடிகளுக்கு ரொம்ப அசிடிக்கான இருக்கிற மண்ணு பிடிக்கும் சில செடிகளுக்கு கொஞ்சம் அல்கலைனா இருக்கிற மண்ணு பிடிக்கும் என்னென்ன செடிகளுக்கு என்னென்ன மாதிரி வந்து ஒரு தன்மை இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா செடி வந்து இன்னும் நல்லா வளரும் இன்னும் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய் கொடுக்கும் பூ பூக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அதுக்கு நம்ம சாயில் பிஹெச் லெவல் எதில் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இது எப்படி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு நிறைய மெத்தட் இருக்குங்க சாயில் பிஹெச்சுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்ரு மாதிரி இருக்கும் அந்த மீட்ரு வச்சு கூட நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இதுக்கு ஸ்ட்ரிப்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸை நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து கூட நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணலாம் அந்த கலர் ரேஷியோ மாதிரி வரும் அந்த கலர் ரேஷியோ வச்சு நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இப்போ நான் சொல்கிற ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் இருக்குங்க இந்த மெத்தட் வச்சும் நம்ம வந்து சாயில் வந்து அல்கலைனா இல்லை அசிடிக்கா அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தேவையான ரெண்டே ரெண்டு பெரிய பொருள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று பேக்கிங் சோடா இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினிகர் வினிகரும் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கும் இல்லை பேக்கிங் சோடாவும் நிறைய பேர் சமையலில் பயன்படுத்திட்டு இருப்பீங்க அப்படி இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை பக்கத்தில் நீங்கள் எந்த மளிகை கடைக்கு போனீங்கனாலும் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் பேக்கிங் சோடா நான் வந்து ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்குள்ள வாங்கியிருப்பேன் அண்ட் ஒரு வினிகரும் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் இருக்கும் அதிகபட்சம் ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு எயிட்டி ருபீஸ்குள்ள தான் ஊரும் ஸோ உங்கள் ஏரியாவில் எந்த மாதிரி கிடைக்கிதோ பார்த்து வாங்கிக்கோங்க கொஞ்சம் ஒன்று இருந்தாலுமே போதுமானது நான் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அஞ்சு கப்பு வச்சுருக்கேங்க அஞ்சு கப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கப்பை வந்து நம்ம மண் மீதி இருக்கிற ஒரு கப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா வினிகர் இன்னொரு கப்பை வந்து தண்ணி இன்னொரு கப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் சோடா நான் வச்சுருக்கேன் இந்த மண் வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா இந்த மண் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே தொட்டிலேருந்து எடுத்த சாம்பிள் இது சாம்பிள் ஒன் சாம்பிள் டூ அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த சாம்பிள் ஒன் மண்ணில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வினிகரை வச்சுருக்கேன் தெரியுமா இந்த வினிகரை இந்த சாம்பிள் ஒனில் நான் வந்து இப்போ நான் கொட்டி கலக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நல்லா பபுள் பபுளாக வராது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பபுள் பபுளாக வருது அப்படின்னா இதில் அல்கலைன் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து பிஹெச் வந்து ஒரு செவனுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ எந்தெந்த செடிகளுக்கெல்லாம் ஆல்கலைனாக இருக்கணுமோ அந்தந்த செடிகளுக்கெல்லாம் இந்த மண் வந்து ரொம்பவே ஆப்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணும் போது உங்கள் மண் சாம்பிளில் வினிகர் ஊற்றி நல்லா வந்து கொப்பளிச்சு கொப்பளிச்சு வந்துச்சு அப்படின்னா அது அல்கலைன் சாயில் அப்படின்றது அர்த்தம் அப்படி வரலை எதுவும் கொப்பளிக்கல சாதாரணமாக தான் இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு கப்பில் சாயில் வச்சுருக்கீங்கல்ல அந்த சாயில் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக்கிங் சோடா வச்சுருக்கோம் தெரியுமா இந்த பேக்கிங் சோடாவில் நம்ம வச்சுருக்கிற தண்ணியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த பேக்கிங் சோடாவும் தண்ணியும் கலந்த கலவை இருக்குல்ல அதை எடுத்து இப்போ ரெண்டாவது சாம்பிளில் நம்ம வந்து நல்லா கொட்டி மிக்ஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் நேரம் வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் பபுள் வரும் அதில் பபுள் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் சாயில் வந்து அசிடிக் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன்று இதில் பபுள் வரணும் இல்லைனா அதில் பபுள் வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு ஆசிடிக்கா இல்லை அல்கலைனா அப்படின்றத கன்ஃபார்மாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இப்போ நான் பண்ண டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த அல்கலைன் ஃபஸ்ட்டு நான் வினிகர் ஊற்றும் போதே எனக்கு பொங்கிடுச்சு ஸோ அதனால் இது அல்கலைன் இதனால் இது அசிடிக் கிடையாதுங்கிறத அங்கேயே ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு இன்கேஸ் எனக்கு அதில் வந்து எனக்கு பபுள் வரலை அப்படின்னா திருப்பி இதில் நான் பண்ணும் போது எனக்கு இதில் வந்திருக்கும் அப்போ இது அ
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் அந்த ஆர்டிக்கலையும் படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னுமே தெளிவாக நிறைய ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி விடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் நீங்கள் பகிர்ந்தீங்கன்னா தான் நான் வந்து இன்னும் நிறைய வீடியோக்கள் உங்களுக்காக கொடுத்துட்டு இருப்பேன் அண்ட் நான் உங்களை அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்ட் பேஃபமேர் போன சக்தி வீல் ஹாவ் ஹாப்பி கோனிங் டே பபாய்